天堂，开的本是老药铺。先生这个好比甩手自在王，药王爷就在当中坐。十名医列两旁，先拜这个药王，后拜你。你是药王爷的大徒弟，药王爷你信心。提龙画虎，手捻着针，内科的先生孙思邈，外科的先生华伯高。都知道谦儿大爷捧哏厉害，谁能想到私下里啥都能玩起来的于谦，专业上也能给我们带来惊喜。后台双手插座的谦儿大爷和打着快板的高老板配合，这段同仁堂足以证明谦儿大爷的基本功有多牛。当然了，作为德云社三巨头之一的郭老师，他的基本功自然也是牛得很。我掌中出了一位了不起的人才，还原安宁黑太岁，打虎将军，开平王常遇春。这位爷，马踏公园墙，戳枪破炮，摔斗跳台，扯天子，半斧龙袍，揪袍落带，九破太师，被砸怀王，单绑力托千金闸，摔死金头王，撞死银头王，枪了头头王，鞭打铁头王，二十七岁连营，一马踏围了灰烬。呵，科场里边，这宝贝第一次现身，了不得，落在了朱元璋的手里。到后来，朱元璋揭竿起义，推倒大元，建立大明。进城之后，我朝中文武刀刀斩尽，个个杀绝，休要惊动我那百姓。嗯，写罢之后，配发显图，自缢于凉亭之上。王承恩也吊死在歪脖树上。闯王进京，李国珍棋盘接坠马，铜棍打死吴兵部刘宗敏，霸占陈圆圆。消息传来，杀海关气坏了吴三桂。杀父之仇，夺妻之恨，我是焉能不报？下沈阳请清兵，十四王多尔衮带兵入关，江山。一顶改国号为大清。原段将近十分钟的观考，无论是故事结构还是人物形象，在郭老师的形容下，都活灵活现的出现在我们眼前。不仅能做到完美叙述故事，还能把现场观众带进故事中。就凭这一点，谁还敢说郭德纲的基本功不行？自家师傅和大爷的实力都这么强了，那作为小辈们的徒弟们，说学逗唱，无论是哪一门，都有技艺超群的角儿。张云雷嗓子厉害，毋庸置疑。但谁能想到啊，和张云雷一起合唱《武家坡的高九城》，能给我们带来这么大的惊喜？原来德云社的捧哏们是真的卧虎藏龙啊！九城不仅是和张云雷合唱惊艳我们，把戏曲和 B-box 结合起来的炸裂舞台也让我们念念不忘。传统和流行的碰撞，原来也能这么好听。原来并不是传统的没人喜欢，而是随着时代的变化，取其精华，去其糟粕的传统文化，也要紧跟时代的脚步，才不会在历史的长河中失去光芒。既然是说到传统和流行的结合了，那怎么能少了坐在车里喊麦的张鹤伦呢？华灯初上，夜幕降临，让我们感受小泉的美丽。如酒寒天冷风嗖，这是转眼春大溜就头，正月十五是龙灯会。什么上山吱扭扭，什么下山乱点头，什么有头无有尾，什么有尾无有头，什么鸟身披十样锦，什么鸟身披麻布口袋。又能吸引观众，还能传扬传统文化，谁还能说德云社绝们的墨守成规太三俗呢？毕竟德云社绝们要是真的露出真本领，根本就不需要郭德纲出马。龙居凤眼，急红尘呐，一见功德到令箭，不由得本宫。
东西新建站立宫啊，门叫小凤。作为徒弟的朱九良一开嗓就知道德云社的实力有多强，怪不得郭老师总说九良开嗓就是欺负人，这张嘴就来的调门，谁能比得过啊？您觉得德云社绝门的实力怎么样？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。